வணக்கம் ஐபிஎல் அப்டேட்ஸுக்கு உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் பன்னெண்டாவது ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் ரெண்டாவது ஆட்டம் தான் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி நாலாம் தேதி நடந்துச்சு அதில் ரெண்டு ஆட்டம் நடந்தது இதில் நாலு மணிக்கு ஆடின ஆட்டம் வந்து ஹைதராபாத்துக்கும் கொல்கட்டாவுக்கும் இரவு எட்டு மணிக்கு நடந்த ஆட்டம் வந்து மும்பைக்கும் டெல்லிக்கும் இந்த போட்டியில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான்கு மணிக்கு ஆடின போட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தும் கொல்கட்டாவும் இதில் முதல்ல வந்து பில்லையை சுண்டி விட்டு கேப்டன் தினேஷ் கார்த்திக் ஜெயித்தார் ஜெயித்த பின்பு அவர் பந்து வீச்சு தேர்ந்தெடுத்தார் அதனால் ஹைதராபாத் முதல்ல பேட்டிங் பண்ண வந்தாங்க இதில் ஹைதராபாத் அணிக்காக முதல்ல களம் இறங்கியவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வார்னர் டேவிட் வார்னர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய அணியில் பசிதுன்னு சொல்லி பால கச்சார் பார்த்தீங்களா அவர் தான் எண்டு காடு போட்டாரா எங்கனே ஏகத்தாளம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற வார்னரோட கோவம் வந்து தெரிஞ்சிச்சு முப்பத்தி ஒரு பந்தில் வந்து அரை சதம் அடித்தார் வார்னர் இது அவரோட முப்பத்தி ஏழாவது அரை சதம் ஐபிஎல்ல இதுலேயும் இவர் ஒரு சாதனை படைச்சிருக்காரு கௌதம் கம்பீர் முப்பத்தி ஆறு சதம் அடித்தார் இவர் முப்பத்தி ஏழு சதம் அடித்து கௌதம் கம்பீரோட சாதனை முறியடிச்சிருக்காரு இதில் டேவிட் வார்னர் எண்பத்தைந்து ஓட்டங்கள் எடுத்தார் அதன் பின்பு வந்து விஜய் சங்கர் நாற்பது ஓட்டங்கள் எடுத்தார் இதனால் ஹைதராபாத் அணி வந்து எவ்வளோ எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தோரு ஓட்டங்கள் எடுத்தாங்க நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தானே அடிச்சு தூக்கிடலாம் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட களைஞ்சிருக்குது கொல்கத்தா அணிக்காக முதல்ல களைஞ்சிறங்கிய ராணா சம அடி ஒரு பக்கம் ராணா அடி அடினு அடித்தாலும் அணியோட ஆட்டம் வந்து ஒரு வேறு திசையில் தான் போயிட்டு இருந்தது நான்கு பேர் விக்கெட் இழந்துட்டாங்க ஆண்ட்ரூ ரசுல் எந்த நிலையும் மாறலாம் அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை வந்து இந்த ஆட்டத்தில் பார்த்துருக்கலாம் பதினெட்டு பந்தில் ஐம்பத்தி மூணு ஓட்டங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இக்கட்டான நிலை வந்துச்சு இதில் ஹைதராபாத் அணியோட தலைவர் புவனேஸ்வர் குமார் போட்டிருந்தார் அவரோட பந்தில் தான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு நாலுன்னு துவம்சம் பண்ணார் ரெண்டு பந்துகள் எஞ்சிய நிலையில் வந்து நூற்றி ஓட்டங்கள் எடுத்து கொல்கத்தா அணி வெற்றி பெற்றது இந்த ஆட்டம் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் பின்பு இரவு எட்டு மணிக்கு ஒரு ஆட்டங்கள் நடந்துச்சு இந்த ஆட்டம் வந்து ஐபிஎல் வரலாற்றில் எழுநூறாவது ஆட்டம் இதுலேயும் வந்து பில்லையை சுழிச்சு விட்டாங்க ரோஹித் சர்மா தான் வெற்றி பெற்றார் அதே மாதிரி ரோஹித் சர்மா பந்து வீச்சை தேர்ந்தெடுத்தார் முதல் ஆட்டத்தில் தோனி இதே தான் பண்ணார் ரெண்டாவது ஆட்டத்தில் தினேஷ் கார்த்திக் இதே தான் பண்ணார் இவரும் இதையே வந்து தொடர்றாரு இதுலேயும் வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக மாறிடுச்சு போல் சரி எப்படியாவது இரநூறு ஓட்டங்கள் வரைக்கும் கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்ற உத்திவேகத்தோடு இறங்கினாங்க பிரித்வி உஷாவும் ஸ்ரேயஸ் ஐயரும் ஆனால் பிரித்வி உஷா ஏழுலேயும் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் பதினாறு ஓட்டங்கள்லேயும் வெளியேறிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் மீசியை முறுக்கிட்டு ஷகாதவன் இறங்கினார் அவர் கூட இங்கிராமும் இறங்கினார் இதில் இங்கிராம் நாற்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களும் ஷகாதவன் நாற்பத்தி மூணு ஓட்டங்களும் எடுத்தனர் அதே மாதிரி அணி வந்து நூற்றி எண்பது கிட்ட வந்துடுச்சு அதன் பின்பு இறங்கிய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா பேய் பிடிச்சிக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு மரணமாக அடித்தார் பதினெட்டு பந்தில் அரை சாதம் அடித்தார் அணி இரநூறு ஓட்டங்களை கடந்தது ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி பதிமூன்று ஓட்டங்கள் எடுத்தது டெல்லி அணி இரநூத்தி பதினாலு ரன் இலக்கு அப்படின்ற இலக்கை நோக்கி அடுத்தது மும்பை அணி இறங்க ஆரம்பிச்சிது சரி மும்பை அணி முதல்ல கலாம் இறங்கும் போது மும்பையின் தலைவர் ரோஹித் சர்மா என்ன பண்ணார்னா நான் முதல்ல தான் ஆடுவேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சார் சரி அவர் இறங்கி கண்டிப்பாக அடிச்சிருவார் ஏன்னா அவர் ஒரு நாள் போட்டியில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரன் அவர் ஒருத்தரே அடித்து சாதனை பண்ணியிருக்காரு சரி அதே மாதிரி இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சாதனை பண்ணுவார் அப்படின்னு நினச்சின்னே இருந்தோம் பதினாலு ஓட்டங்கள் ஆட்டம் இழந்துட்டார் அவளை எதிர்பார்த்துருந்த எல்லா மும்பை ரசிகரிக்கும் அல்வா கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லலாம் அடுத்தடுத்த வந்த பேட்ஸ்மேன் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படியே வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க திருப்பி சரி யாராச்சும் அடிப்பாங்க யாராச்சும் அடிப்பாங்கன்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் உமிஞ்சு உமிஞ்சு பார்த்துட்டாங்க ஒவ்வொரு என்னவன் தெரில யாருமே அடிக்கலை சரியா அஞ்சு பேர் ஆட்டம் இழந்த அதுக்கப்புறம் ஆறாவது ஆளாக இறங்கினார் யுவராஜ் சிங் எல்லோரும் தோனி படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் தோனி வந்து அப்படி வியக்கிற மாதிரி சொல்கிற பார்த்தீங்களா யுவராஜ் சிங்னு ஒரு ஒருத்தன் வந்தாண்டா அவன் எப்படி தெரியுமா அடித்தா மரம் அடி அடித்தாண்டா அப்படின்ற அந்த படத்தில் தோனி வந்து சொல்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் தன்னுடைய வய வயது அதிகமானாலும் தன்னுடைய திறமை அப்படியே தான் இருக்குது வயசாகலை அப்படின்றத நிரூபிச்சிருக்காரு யுவராஜ் சிங்கு எவ்வளோ முயன்றும் 
மும்பை அணியால் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஓட்டங்கள் மட்டும்தான் எடுக்க முடிஞ்சுது இரண்டாவது மிகப்பெரிய அணியான மும்பை இன்றைக்கி தோல்வி அடைஞ்சதுனால சமூக வலைதளங்களில் ரொம்ப விமர்சிக்கப்பட்டது செல்கட்டும் விவசாயம் சீர்பட்டும் நிர்வாகம் மக்கள் அனைவரும் முகத்திலும் பொலிக்கட்டும் பொன் சிரிப்பு நன்ற